ഹായ് എവരി വൺ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ടു കൃഷ്ണൻ ഫോർ ടെക്നോളജി എത്ര വളർന്നാലും പോലീസ് എത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയാലും ചില വിഷയങ്ങളിൽ എത്ര വർഷമായാലും ചില കാര്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ വെറും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഇന്നു വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കേസ് ഫയലിനെ കുറിച്ചാണ് സോ വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദ ജേമിസൻ ഫാമിലി ജേമിസൻ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛൻ ബോബി ജേമിസൺ അമ്മ ഷേർലിൻ ജേമിസൺ ആറ് വയസ്സുള്ള ചെറിയ കുട്ടി പിന്നെ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ഒക്ടോബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഇവർ നാലു പേരും ഫാമിലിയോടെ കാണാതായി വീടിൻ്റെ വാതിലിനും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ജനലിനും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആരും തന്നെ പൈസ ചോദിച്ച് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ക്ലൂ പോലും കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ ഒരു ഫാമിലി മൊത്തം കാണാതായിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കാണാതായിട്ട് എട്ട് ദിവസങ്ങളോളം പോലീസ് സെർച്ച് നടത്തിയതിൽ ഈ കേസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടി കാട്ടിൽ വേട്ടയ്ക്ക് പോയ ഹൺഡേഴ്സ് പോലീസിന് കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ മൂലം അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് ജേമിസൺ ഫാമിലിയുടെ കാറാണെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായത് ആ ലോക്കായ കാറിനുള്ളിൽ ജേമിയുടെ പേഴ്സ് സെൽഫോൺ ഷെയർലിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ഒരു ബാഗും മാത്രം ഈ എവിഡൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോലീസ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ബോബിയുടെ സെൽഫോണിൽ അവരുടെ ആറ് വയസ്സ് കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടത് അതവർ കാണാതാകുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം എടുത്തതാണ് ജേമിസൺ ഫാമിലി അവരുടെ കാറിനുള്ളിൽ എവിടെ പോകണമെന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലം പോലീസ് പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ കാടിന് നടുക്ക് അഞ്ചു പേരുടെ ഫുഡ് പ്രിൻസ് മണ്ണിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കേസിൽ ഇത്രയും ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടും അവരെ പറ്റി രണ്ട് മാസമായിട്ടും പോലീസിന് ഒരു എവിഡൻസും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പോലീസ് ഈ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇത് നടന്ന് നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൺഡേഴ്സ് മാനിനെ വേട്ടയാടാമെന്ന് കരുതി കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കാടിന് നടുവിൽ ഒരു തുണി കണ്ടത് കൊണ്ട് അത് മാറ്റി നോക്കി ആ തുണി മാറ്റി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവർ ഞെട്ടിയത് അതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് സ്കെലറ്റനുകൾ രണ്ടെണ്ണം വലിയവരുടെയും ഒരു സ്കെലറ്റൻ ചെറിയ കുട്ടിയുടെയും അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവരാരോ കൊന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നാൽ അവരെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാറിലുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന ആ കാറും എന്തുകൊണ്ട് അവരെടുത്തില്ല അങ്ങനെയല്ല അനിമൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാറിൽ ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലുമില്ല സോ മനുഷ്യനും കൊന്നില്ല മൃഗങ്ങളും കൊന്നില്ല എന്നാൽ ജേമിസൻ ഫാമിലിയെ കൊന്നത് ആരാ ഒരു പക്ഷേ ഞാനാണ് ഈ കേസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഈ സമയത്താണ് ജേമിസൻ ഫാമിലിയുടെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയത് ഈ സമയങ്ങളിൽ അവർ രണ്ടു പേരും തന്നെ ഒരക്ഷരം പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടിയതുമില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവർ രണ്ടു പേരും എന്തോ ഒന്നു പോലെ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൾട്ട് അവരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് പോലീസ് ആലോചിച്ചു ഈ കൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് എനർജി എന്നൊക്കെ പറയൂലേ അതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവർ ഇവരാരും തന്നെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ നോർമലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിന്നാലും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇവർ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ജേമിസൺ ഫാമിലി കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ടി വി ഷോയും നടത്തി ഇത്രയും മർമ്മമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ടി വി ഷോയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റായി ഈ ടി വി ഷോ കണ്ടിട്ട് ഷേർലി ജേമിസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിക്കി ഷെനാൾഡിന് ഒരു ലേഡി പേര് പറയാതെ പോലും ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ജേമിസൺ ഫാമിലി ഒരു കൾട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ആ കൾട്ടിൽ ആരെയൊക്കെ കൊല്ലണമെന്നുള്ളത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായതായും ആ ലിസ്റ്റിൽ ജേമിസൺ ഫാമിലിയുടെ പേര് കണ്ടതായും പറഞ്ഞു ഉടനെ ഷേർലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആ കൾട്ടിനെ കുറിച്ച് അവരോട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഒന്നും തന്നെ പറയാതെ ആ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഈ കാര്യം ഉടനെ പോലീസിനെ അറിയിച്ച് പോലീസ് ആ നമ്പറിലേക്ക് തിരിച്ച് വിളിച്ചെങ്കിലും 
ആ ഫോൺ ഒരു ബേണിങ് ഫോണായിരുന്നു അഥവാ ടെമ്പറവറി ഫോൺ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളൊക്കെ ഈ സിം കാർഡ് ഇല്ലാതെ പ്രൂഫൊക്കെ അല്ലാതെ വാങ്ങൂലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോണായിരുന്നു ഇത് ഈ ക്ലൂ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ജേമിസൻ ഫാമിലിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് ഇവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിച്ച് ബൈബിൾ എന്ന് ഒരു ബൈബിൾ കിട്ടിയത് വിച്ച് ബൈബിൾ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് എ ടു സെഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിച്ച് ബൈബിളിൽ മരിച്ചവരുടെ കൂടെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അമാനുഷ്യമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാക്കളെയൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യൂലേ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എ ടു സെഡ് ആ വിച്ച് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടാവും ഈ വിച്ച് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പോലീസിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഏരിയയിലുള്ള ചർച്ചിലേക്ക് പോയി ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബോബി ജേമിസൺ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് വന്ന് കുംഭസാരിച്ചപ്പോൾ ചർച്ച് ഫാദർ ചോദിച്ചു നീ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ ബേബി ജേമിസൺ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സാത്താനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ഇത് നടന്ന സമയത്താണ് ഷേർലിൻ്റെ അമ്മ പോലീസിനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഇവർ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷേർലിൻ വേറെ ആരെപ്പോലെയോ സംസാരിച്ചതായും ആരുമില്ലാത്ത കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോയതായും അവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാളും ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം എന്തെന്നാ ജേമിസൻ ഫാമിലി കാണാതാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെർച്ച് ഫാദറിനെ വിളിച്ച് നിങ്ങളെടുത്ത് സ്പെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജേമിസൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ചർച്ച് ഫാദർ സ്പെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചതിന് ജേമിസൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ പ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ ഈ സ്പെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെച്ചാൽ മതി അത് നിങ്ങളെടുത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രേതം തൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം ചർച്ച് ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചർച്ച് ഫാദർ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോടെ ആ ഫോൺ കോൾ കട്ടായി അതിനുശേഷം ജേമിസൻ ഫാമിലി കാണാതായി ഒമ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ടും അവർക്കെന്തായി അവർക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന് ആരാണ് കാരണം ഈ സി സി ടി വി ഫോട്ടേജിൽ എന്തിനാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തത് ആ കൾട്ടിൻ്റെ പേരെന്ത് ഇവരെ വീട്ടിലുള്ള വിച്ച് ബൈബിൾ ആര് തന്നു ഇതിനൊന്നും ഒരു ആൻസർ പോലും കിട്ടിയില്ല സോ വീഡിയോവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ പോയി ജേമിസൺ ഫാമിലി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് കുറേ ടി വി ഷോസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല കമൻസും ആയിരം ലൈക്കും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഞാൻ ഡി വി കൂപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ മുതിർന്നവർ പറയും പഴം ചൊല്ല് മറക്കാതെ അടിച്ചുപൊളി സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ല് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ്